hai cậu bé tìm thấy một thiên thạch màu đen trong rừng không ngờ buổi tối hôm đó một chất lỏng màu đen chui ra từ trong thiên thạch sai đó cơ thể cậu bé bắt đầu biến dị ngày hôm sau mẹ cậu bé phát hiện hai anh em cậu đang ở dưới hầm ăn thịt con chó trong nhà còn hai cậu bé đó giờ đã trở thành quái vật vì sợ hãi bà mẹ khóa chặt cửa lại sau đó dùng dây xích để khóa chặt tầng hầm nhưng cô vẫn không nhẫn tâm nhìn con mình chết như vậy nên vẫn thường đem xác những con vật tới cho chúng ăn trước mắt mấy chục năm đã qua người mẹ già lực bất tòng tâm tối hôm đó trong lúc bà đem cho con mình thức ăn không cẩn thận ngã xuống bên dưới ngày hôm sau một nhân viên chuyển phát đến đây ông gõ cửa một lúc nhưng không thấy ai đột nhiên ông nghe thấy tiếng kêu cứu ở dưới hầm nên đã vội vàng mở cửa sau của căn hầm nhìn thấy người mẹ đã bị cắn mất dạng ông ấy muốn tìm người tới giúp nhưng khi vừa quay đầu lại Hôm đó, một chiếc xe buýt tiến vào khu vực nguy hiểm này Thì ra là một đám trẻ nghiện internet Bị bố mẹ gửi vào trại cai nghiện Thầy giáo yêu cầu họ giao nộp tất cả thiết bị điện tử Bởi vì người rất đông Nên sẽ được phân thành nhiều nhóm nhỏ Và sẽ phải hoàn thành những nhiệm vụ khác nhau Rất nhanh các nhóm đã được phân xong Người dẫn đường của họ là một hướng dẫn viên có rất nhiều kinh nghiệm về dã ngoại Còn nhiệm vụ của họ là vào rừng cắm trại trong 3 ngày sau đó, cả nhóm bước về phía khu rừng, nhưng chưa đi được bao lâu Thì họ nhìn thấy một con hươu đã chết Con hươu này chết rất bất thường Nó có vẻ gặp một loài động vật ăn thịt nào đó rất to lớn Lúc này, cô bé Mary đột nhiên nhìn thấy một cánh tay xuất hiện ở sau cái cây Cô nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác Bởi vì gia đình cô đều đã chết trong một vụ tai nạn Nên đã ảnh hưởng nhiều tới tâm lý của cô Jenny khuyên mọi người không nên hoảng Động vật sẽ không chủ động tấn công con người Tới khi mặt trời chuẩn bị lặn Họ lựa chọn một khoảng đất trống để cắm trại Nửa đêm, Tom không làm cách nào ngủ được nên đã một mình đi tới bên hồ lấy cái điện thoại giấu được ra chơi không biết rằng tom đã bị con quái vật nhắm tới tử thần đang tới gần nhưng cậu vẫn nằm bên cạnh hồ nghịch điện thoại đột nhiên một cái bóng cao to xuất hiện phía sau cậu lúc cậu phát hiện ra thì mọi thứ đã muộn quái vật túm lấy cả cái túi ngủ kéo cậu ta về vì để phản kháng tom đã hét lên quái vật sau đó vung tay ném mạnh cậu vào cái cây sáng hôm sau jenny nhận ra tom đã mất tích cho nên cùng cả nhóm bắt đầu đi tìm mary nhìn thấy những vết máu ở trên gốc cây Jenny đưa ra quyết định, cô sẽ đưa Mary và Ben đi tìm kiếm David và Amy thì ở lại trông coi doanh trại Sau đó, ba người nhanh chóng tìm được một căn nhà cũ nát Sau khi gõ cửa không ai trả lời, họ mở cửa đi vào trong nhà Trong căn phòng khắp nơi là một bầu không khí u ám Lúc này, họ nghe thấy âm thanh kỳ quái bên dưới sàn gỗ Sau đó họ mở cánh cửa hầm ra, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên Ở bên dưới, họ nhìn thấy cái xác của Tom Khi mà họ chuẩn bị bỏ chạy, con quái vật đột nhiên quay trở về Ba người sợ hãi lại đành phải xuống dưới hầm trốn nhưng may mắn không tìm thấy họ Con quái vật cũng đi thẳng tới căn hầm Khi con quái vật sắp chuẩn bị phát hiện ra họ Jenny tìm được cánh cửa sau của tầng hầm Cô để cho Mary và Ben chạy trước Còn mình sẽ đi lấy cái điện thoại trên người Tom Kết quả là bị quái vật đuổi tới ăn thịt Lúc này David và Amy đang ngồi bên bờ sông nói chuyện Họ chẳng hề biết nguy hiểm đang tìm đến Lúc này, con quái vật còn lại xuất hiện Amy là người không may bị giết Còn David điên cuồng bỏ chạy được Cậu chạy thẳng vào trong rừng Sau đó cậu phát hiện được một tòa giáo đường Cậu vội vàng nhờ cha xứ giúp đỡ Ông lấy điện thoại lên nhưng lại nói rằng điện thoại không có sóng Nhưng đúng lúc này Điện thoại lại rung lên Khi David còn chưa hiểu chuyện gì Cậu bị tay cha sứ đánh ngất đi Thì ra hắn là một tên biến thái Lúc hắn ta đang chuẩn bị làm hại David Thì bên ngoài vọng tới một âm thanh kỳ lạ Khi hắn ra đó kiểm tra Thì thấy chiếc máy nghiền gỗ trong vườn đang chạy Ông ta thấy máy nghiền gỗ trong vườn đang chạy Không biết nó được khởi động từ khi nào Hắn nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy một bóng người Nhưng khi quay đầu lại Con quái vật xuất hiện sau đó, con quái vật tấn công ông ta, nó nghiền nát hắn ta trong cái máy nghiền gỗ David trong này cười được dây chói Cậu leo lên nhìn thấy cảnh tượng rùng rợn bên ngoài Cậu sợ hãi trốn vào trong chiếc tủ trong giáo đường Lúc này, con quái vật cũng đã đi vào, nhưng đen đuổi thay Nó đã ngửi thấy mùi thối ở chân David Sau đó cậu bị nó ăn thịt, Mary và Ben chạy tới một căn nhà Chủ nhà là một ông lão dâu trắng Họ muốn mượn điện thoại để báo cảnh sát Nhưng nhà ông lão chẳng hề có điện thoại Sau khi nghe chuyện của hai đứa trẻ, ông lão khuyên chúng trong khu rừng này từng có một gia đình ba người sinh sống Một bà mẹ đơn thân và hai đứa con nhỏ Nhưng một thiên thạch rơi xuống khiến gia đình đó xảy ra biến cố Và ông ấy chính là nhân viên chuyển phát năm xưa Từ chuyện lần ấy, ông mất đi hai cái chân của mình Mary cho rằng không thể cứ ngồi im chờ chết Nên đã quyết định cùng Ben quay về căn hầm Lấy điện thoại của Tom báo cảnh sát Ben lúc này đi thu hút sự chú ý của con quái vật Sau khi nó đi ra khỏi căn hầm Mary nhân cơ hội chạy vào bên trong Nhưng lúc cô bé đang tìm điện thoại Thì con quái vật đột ngột quay lại Mary cố gắng chạy đi nhưng vẫn bị quái vật lôi quay lại Trong lúc nó chuẩn bị giết chết cô bé Ben kịp thời đi tới Nhưng cậu bé không phải là đối thủ của nó Ben nhanh chóng bị đánh cho bầm dập
cô bé chạy thục mạng về phía trước hy vọng tìm được sự giúp đỡ không lâu sau cô bé tìm thấy một chiếc xe cảnh sát cảnh sát lập tức lái xe chở mary quay về nhưng trên đường về chiếc xe dường như đã đâm phải cái gì đó lúc cảnh sát đi xuống kiểm tra đột nhiên con quái vật lao tới tấn công chết ngay tại chỗ trong lúc quái vật đang định giết mary mary khởi động chiếc xe đâm chết con quái vật cuối cùng cô bé lái xe cảnh sát rời khỏi nơi quái gở này nhưng trong buổi tối hôm đó hai con quái vật đã hồi sinh lại hành động giết người kinh tởm của bọn chúng vẫn chưa dừng lại